，因此您怨恨宁院长，怨恨军武学院，更怨恨军武一族。所以，向圣君下毒的也是你。不是他。这背后敲人棍子的事情，他干得出来；可这迁怒他人下毒的事情，他却是干不出来的。以我对他的了解。吴老头，虽然狡诈，但不卑劣。<笑>我背后下手，难道还不算卑劣吗？你就不要再装作一副穷凶极恶的样子了。难道，你愿意被人白白冤枉吗？吴建远，事已至此，我看你也没有逃脱之意，不如去跟我们下去吧。说不定还能得到圣君和学院的谅解，对你网开一面。谅解？我为什么需要他们谅解？难道你们就不好奇，我把你们两个叫上来，所谓何事吗？小凤舞，是木九州的徒儿，也算和我是一脉相承。自然是不会伤害他的徒儿。原来，你早就知道。师傅交代我这件事，不能告诉任何人。圣子有情有义，又是云娘的徒弟，我自然也不会伤害你。正好是云娘的忌日，也是这一切该结束的时候了。嗯、这密室我施了符咒，无法使用灵力。希望等一切平息之后，有人能够发现你们。这么久。休要再阻拦于我！这军武学院就是杀人的魔窟。要被仇恨所控制，现在收手，一切还能挽回。方老头休要来劝我，我心意已决。
这里果然没法使用灵力。藏书楼怎么会有这样的地方？相传当年穆仙长创办军务学院之时，为自己在一个隐蔽的地方建立了一座清修的密室。难道说的就是这儿？嗯，你看着我干嘛？我们得赶快找到出口，去阻止吴老头。所以你真的是穆仙长的徒弟，算是吧。之前为何没听你提起过？像我这种资质，要是让别人知道我是穆仙长的徒弟的话，那不是给他脸上抹黑吗？所以你做的一切，都是为了唤醒穆仙长。是，我想过要告诉你的。可是又怕说不清楚，引发更大的混乱。你会怪我吗？当然不会。之前我也注意到，有人趁结界被破坏，意图生事。我只能尽力控制局势，并无彻底解决之法。这结界乃当年穆九州县长所划定，如今让穆县长苏醒过来，想必就是修复结界的唯一途径了。如此一来，我定会助你。全力唤醒穆仙长，有你的帮忙当然是最好的。我们继续找吧，这里一定有可以出去的机关。是。